会吧？这个时候停电，什么情况啊？我失陪一下。嗯是首情诗和一首绝望的歌，我也在找这本。我不知是如何爱上你，也不知何时或何地。在一起啊，就没有正儿八经的送我礼物，这算是送你的第一个礼物，漂亮吗？嗯，喜欢吗？好喜欢啊、哦！下次穿给我看。这条裙子果然是挺适合你的。今天刚刚第一次穿，尺寸刚刚好，终于有机会穿上它了。你眼光很准，你喜欢就好。师姐，什么时候回来的？怎么没听小佩提起过？刚回来没多久，一直都没有你的消息。这小佩呀、啊，跟藏了什么宝贝似的，什么都不说，就一个劲儿的往伦敦跑。易总对我和妈妈在英国的帮助，我非常感谢他。阿姨的病情怎么样了？彻底好了吗？她正在英国学英语呢，还交了一个英国男朋友。没想到阿姨去了那边，性格也变开朗了。她可不是以前你认识的那个她了。罗总来了，我过去打个招呼，失陪一下。那我先走了。以前有点不一样了，是吗？毕竟这么长时间了吧。你走这段时间，我迷上了登山，喜欢工作的闲暇之余到处跑跑。灵狐也是你在登山的时候得到了创意和灵感吗？你还知道灵狐啊？我在网上看到过灵狐的概念图，很棒的创意，我很喜欢。谢谢。我看新闻了，灵鸟已经开始正式投入使用了。你还记得我跟你说过，灵鸟一定会在这座城市里出现。我没有骗你
你说的每一句话我都记在心里。你的梦想终于实现了，我为你高兴。你这次回来还走吗？去英国，也是为了给妈妈治病。从来没有想过要在那边久留，那边没有我的家，也没有我牵挂的人。对你好吗？那你呢？嘉诚，可以上车了。师姐，你要搭车吗？不用了，我自己打车回去。好吧，这样吧，我们还是送送你吧，就你一个人。真的不用。再见这不是我要的归位，这不是属于我们俩的相遇。我们的相遇里没有其他人，嘉诚也不会就这么离开。难道我真的白白等了四年？难道我等来的归位，真的只是一场空吗？小佩，你长这么高了，外公一直在等你。他现在怎么样？你进去看了就知道了。要不是昨天我在美达周年庆宴会上看见他，我都不知道他回来了。什么意思啊？你是想要金屋藏娇，不让我们知道吗？他回来了。昨天宴会上不只是我，叶嘉诚还有小姨都在呢。听你这意思，你不会是不知道吧？大小姐，好。啊，大家好。大小姐，您的行李先送到房间，没什么事，我先回公司了。谢谢。大姐你好，我们又见面了。小雅，你好，欢迎回家。大姐，你还记得我吗？我是秦东。估计好多年没见，你应该对我没什么印象了吧？秦东，你好。来坐，大姐，你先坐一下，我去告诉爸。嗯，好。
顾阿姨，您好，碧君，好久不见，坐吧，谢谢。医生交代，你爸他不宜太过激动。你们三十年没见了，为了照顾他的情绪，你最好克制一点。姐，咱们一样也是三十多年没见了。要不是老爸这次开口，我估计你这辈子都不会回来了，对吧？你说现在老爸把小佩养的多好啊，英俊潇洒，而且现在还是义茂地产的总裁。你当初那么想把他送回来，你这个选择真的是太英明了。庆东，你有孩子吧？这话什么意思？怎么刚一回来就问我有没有孩子呢？大姐，嗯，好了，可以进去了。我先去看爸爸了回来了。他比你记忆中的样子老了很多吧？那段记忆已经模糊了。这是一个很好的机会，你可别又触碰你之前伤痛的部分，就把那层盔甲又穿起来哦。我已经习惯它不存在了，所以不存在痛不痛。反正人已经回来了，花点时间熟悉一下，比错过机会的好。三十年来，每天每时每刻都可能有这个机会，可偏偏是现在，他不是为我回来的，是为了外公。你越那么说，就说明你越在乎。别着急，这需要时间。哦，对了，石简回来，你知道吗？文文跟我说了。他回来之前没有告诉过你吗？他没有必要每件事情都向我汇报。你每两三个月跑一趟伦敦，这四年了，人真的不是你带回来的。不是每两三个月，是每周。石简回来，你是不是有点紧张？方便再问你一句，你跟叶嘉诚的关系发展到什么程度了？我是希望我们两个之间可以顺其自然的发展。反正我有耐心，而且时间已经过了那么久了，我也看得出来，他已经渐渐忘了之前的事情。他不是一个可以利用现在的感情去替代上一段感情的人。当然，如果我推动一下，或许应该可以。但是这不是我想要的。如果真的是像文文说的那样，这一次石简回来，是想重新接近叶嘉诚，那我该说的，我一定会表明。在。香港生活的怎么样？生活的还好，没什么特别的。嗯，还是一个人吗？是，一个人。哦，还是那么固执啊。人的性格很难改变，就是到老了，也不一定能改变。这是说我，还是说你自己呀
，有其父，必有其女吧。对不起，我没告诉你，是有原因的。回来多久了？两个月吧。回来，你不告诉我，说明你不信任我，而且你没有选择回义茂上班，是选择了其他的公司。你是在刻意躲我？我自己一个人偷偷回来，又去别的广告公司上班。说实话，这件事情是我自己刻意安排的，因为我记得我告诉过你，我只能等待时间归位。所以我又按照原本的轨迹再重新来一遍。起码我希望在我自身问题上，我可以尽可能的去接近未来。现在如你所愿了，你见过叶嘉诚了？然后呢？我并不知道然后，但嘉诚他确实出现在了我们第一次相遇的酒会上面。时间地点都对，而且他没有搬家，他还是住在那个老房里面，手机也已经用回了未来那个手机号码。所以，这就意味着未来的日子已经又开始重复发生了。时间给了你第二次机会。就是让你去违背他、反抗他，不是你现在这个样子。可是，在四年前，我已经做了太多的反抗和违背，而我现在只是想要还原我原本应该有的幸福美好的生活。或许你真的不能理解，但就算是再重复一百次，我依然还是现在这个时间。你知道有多少人渴望有第二次选择？来成就不一样的自己。如果不是那样的话，所有的努力，所有的奋斗，都成了笑话。易董事长，身体怎么样？还好吗？那，你妈妈回来了吗？如果你可以回到三十年前，让你再重新选择一次，或许你就不会选择跟你外公回来，而是会选择留在你母亲的身边。但这就不会是现在的一配了。我不需要这种假设，因为你不知道，如果你这么选择，你现在会是谁。没有告诉你，我要回来，是我不对，对不起。但我又怎么可能不把你当朋友呢？你是我非常非常重要的朋友。既然你要选择重复自己的人生，我成全你。在你原本的那个世界里面，我们是陌生人。我并不知道你的存在，你对我的了解，只局限于杂志的层面上。我希望你、你的时间和你期待的人，如愿回归。
。叶嘉诚是吧？是，萧敬先生是吧？易总都跟你交代清楚了吧？是，不过细节方面，我还不是很了解。是这样，很简单，来，坐。我这边需要搞定的关系呢，都已经码好了。你只要看一下上面的具体数字，然后签个字就可以了。其他的不需要你再做什么。能不能麻烦您跟我讲述一下这个补充协议的具体项目内容？你想录音是吧？哼，当然了，你是易总的人。我没有怀疑你的意思，只是我们做事比较小心。是这样，易东清林二期这个项目呢，经过我们公司的评估，差不多可以融到十五个亿左右。融资成本我已经和易总协商好了，之后呢，我们可以转两个点出来，这就是一个私下的补充协议。总共三千万。对，我拿其中的百分之二十，其他的百分之八十是你和易总的。没什么问题的话，你签个字就可以了。肖经理，我想请问您看过清零二期项目的设计吗？看过，不过好像没什么印象。怎么，你们想给我留套房子？我们是在第一期的基础之上完善商业以及住宅需求。哼，这个我知道，不过你跟我说这个干嘛呀？您对这个不感兴趣吗？我感不感兴趣不重要，投资的人愿意给钱就行了。有了钱，你们的楼就建起来了，楼建好了，房子才能卖出去回钱。反正这就是易总的一个赌资，我们在大局上分两个筹码玩一玩，也无伤大雅的。如果我不签这个协议呢？不签？为什么？我哪儿写的不清楚啊？还是易总自己改主意了？并不是，我是想说。如果这个东西我不想签的话，第二期项目的建造会影响吗？肯定有影响啊！如果你不签的话，整个融资金额以及利率的成本我都要重新核算，然后再和易总重新谈。这个要多长时间，就说不好了。而且资金不到位的话，这肯定是不可能动工的，除非易总找其他的信托公司。哎呀，叶嘉诚。易总他有什么疑问，有什么想法，可以直接找我来谈。你确定你明白易总让你来找我的目的吗？当然。啊，那我看是易总不明白你的意思吧？你们两个人之间是不是没有谈好分成比例啊？我劝你一句，叶嘉诚啊，易总给你多少，你就乖乖的拿多少，别给我们大家找麻烦。的确应该回去再跟他谈谈了。不过不是谈该怎么分账。石静，哎，哈，什么东西打球一定很辛苦吧？我这里，正好有松露巧克力。本来是想买你最喜欢的手工特制的，可是附近都没有。但你可以尝尝这个，你一定会喜欢的。这家店终于开了，太好了！就算嘉诚不喜欢吃甜食也没关系，我现在可以买给自己吃。我说，路没有尽头，转过身之后，就不要再回头。
我说，我还在守候。下雨的时候，是我亲吻你的耳朵，心疼你哭，谁能停止你眼里无声的荒芜？黑夜孤独，谁来保护？怕你整夜醒着。你怎么知道新开了这家餐厅的？我们第一次约会，你挑的地方呀？我是听朋友介绍的。我在杂志上看到过，一直很想来，没有机会。对了，我记得你之前说这个很好吃，对吗？我记得你不爱吃甜食。我还是不太喜欢。这是给你的。这个真的不太甜，要不要尝一个？好、啊，很好吃，好吃吗？嗯，好好吃啊，在哪里买的？我告诉你。该不会是你自己做的吧？我哪有那本事？那要是吃完了怎么办？吃完了，吃完了我再给你买。<笑><笑>对了，你还没有告诉我这个电话号码的秘密呢。其实我早就告诉过你啊，因为我说过我是动西未来的，那我当然就会知道。五年之后你会用什么手机号码？不过你就当我是开玩笑的好了。其实我当时硬要你来相信我说的这些无稽之谈，也真的挺好笑的。你知道吗？林鸟真的在你当年给我指的那个位置建起来了。恭喜你啊！我在新闻上看到，我也很高兴。嗯，时间终于回来了。你是想说，时间终于回来了吗？你走了四年，今天能再见到你，我很开心不好意思，这个电话我得接一下。喂，嘉诚变得有些不一样了，和四年前不一样，也和我曾经第一次认识的他不太一样。不好意思。久等了。公司是不是有重要的事情？没有，只是青林二期的项目正在融资。那些杂七杂八的乱事情，我不想讨论这些了。你，我听说易总经常飞伦敦，你跟他还好吧？对了，你回来国内以后，怎么没有直接去银茂上班？你一下子问了两个问题，我怕第一个问题会让我失望。我和易总就是朋友，他如果需要帮助的话，我一定会回公司帮他。但目前我也有我自己的安排和计划。你可以从事业上考虑，以貌不是应该比美达更有发展吗？那你呢？你为什么要一直留在移动？你没有想过自己要出来开事务所吗？好了，我们不说这些了，不聊工作的事情
，那要不要点一点吃的？我现在突然没胃口了，我们去嘉兴吧。你多久没去嘉兴了？自己走后，不知道为什么，你坐在我面前，我感觉嘉兴的味道就在我嘴边。走吧。可是嘉兴已经关门了。嗯、真不记得上一次来是什么时候了。我最近到底在忙些什么呀？我们第一次约会，从餐厅出来后，一直散步聊天。走了很远很远的路，走到两个人又饿了，嘉诚就带我来嘉兴吃夜宵。嘉兴生意很好，半夜也有很多客人。可是现在，虽然我们还是来了，却是大门紧锁。我知道，想要真正的再重复一次是不可能的。我不是当初的我了，嘉诚。也不是我第一次遇见的叶嘉诚了。那个自信、明朗的一百块先生，难道已经被改变了吗？你有没有喜欢上别人？家里那盆千禧星，长得非常好。什么时候回来看看吧？叶嘉诚，你到底是怎么办事的？肖总告诉我说，说你到现在还是拒绝见面，是吧？清零二期的资金，你到底要拖到什么时候？叶总，我负责的是公司项目设计上的把关，融资的事情我真的不想介入。你真的是想做一辈子建筑师吗？这话我跟你说过多少遍了。你现在不是建筑师，不是公司的普通职员，你现在是公司的副总。你站在什么高度，你就得干什么样的事情。你的个人利益和公司的利益是捆绑在一块儿的，你不干也得干。这个合同我们不跟他们签，他们就真的不跟我们合作了吗？那么多的融资信托公司，我们随便再找一家不就行了？你是装糊涂还是真傻啊？肖总是我已经码好的关系。而且他比你聪明，一点就通。你呢？我明白了。你是不是觉得我写的数额不够明确，在协议上没有体现出来？我一直拿你当我自己人，所以好多事情没有明说。既然现在你觉得亲兄弟必须得明算账的话 ，OK， 那你告诉我，那百分之八十，你需要多少？易总。这笔资金如果用在公司的项目选材上，其实可以选择更好的材料。行了，你别跟我扯那些什么什么材料不材料的，你是没拿到过，你不知道它带来的好处是什么。我拿你当自己人，信任你才让你去。协议上现在只有你的名字，你把百分之八十全拿走了，我也无话可说，对不对？你说我对你有多信任？你现在赶紧去把合同给签了，等资金一到位，咱们有更多的缝可以钻。你只要好好的跟我干，我不会亏待你的。有什么事明天再说吧。是我嘉诚。师姐，你怎么来了？什么时候来的？其实我已经来了一会儿了，刚刚在门口听你们把话说完了。刚才的对话你都听到了。所以现在投资的事情你也会管吗？好像这件事情跟设计没有什么关系。你来找我是有事情吧？不好意思啊，我可能来的不是时候。你问我想不想去看看你家天台上的植物，我正好下班早，没事情，所以就没有打招呼过来，想碰碰运气。稍等我一下。
。喂，艾米，你帮我看一下晚上的工作安排。设计部那边还在开会，说等你过去确认。但是我刚刚问过了，可能会开到半夜。嗯，要不你先提前帮他们订好一点的晚餐吧，否则他们要用泡面糊弄了。如果有什么事情，或者有新的进展，你提前给我手机打电话。好的，拜拜。走吧，我先跟你回去，一会儿我还得过来。家里连个喝的都没有，我先出去买点儿，你先进去吧。马上回来。嘉诚现在明明可以搬到更好的公寓里去住，但他却还留在这栋老房子里。刚刚他和易清东的谈话让我很不安。难道嘉诚真的要参与到他们刚刚提到的交易里吗？你都看到了，他们两个就一直住在那个书架上。呃，我看到了林慧的奖杯。在林慧作品得奖以后，我就再也没有设计过其他的设计作品了。长得真好啊！我经常想起他们，我还一直担心你因为太忙没时间照顾他们呢。是啊，他们现在仿佛在对我说：“把他们照顾好，远比我正在做的事情要重要的多。”你现在已经不参与做设计了吗？也参与，只是没有那么经常而已。公司设计部新进了几个设计师，挺让我放心的。所以，他们进来以后，我就不经常参与具体项目的讨论了。可是你更喜欢做设计啊！我太了解你了，只有设计出好的作品，你才会有自信心，你才会更有成就感。如果这是四年前，我应该会说出和你一样的话。可是我已经不是当年成经院刚刚毕业的那个新进设计师了。我现在背上背负着很多其他的责任还有义务，那你的初心呢？你忘了你当初是为什么要选择做建筑师吗？可不可以不要成为易清东那样的人？我不希望看到你变成他那样
把身体调养好。今天下午，我确定了一个消息，是你救救他，我对他是彻底失望了。一毛，绝对不能交给他。你别担心，有我在，肯定不会出事的。我自己的身体我最清楚。现在，我要亲自把一毛交给你，你要接着把它做好。外公，一毛是您白手起家打拼下来的，我只会做得更好。我相信你，小佩，你妈妈。易佩他是你外孙，怎么轮也轮不到他来继承你吧？我在外面现在生意做得风生水起，不知道你是真看不见还是假装糊涂。我就问你，我到底是不是你亲儿子？舅舅，请你控制。这里轮不到你插嘴。秦东，爸爸最后劝你一句，不要得意，就见利忘义。你现在及时回头还来得及，这样我走了才会踏实。我也是最后问您一次，易茂，你到底是给我，还是给一个外人？你这种态度，我活着一天，易茂就绝对不可能给你。走，我不想再看到你。好，我走。这话是你说的。既然你一点情面都不给，也别怪我不客气。外公，外公，你求求，利益熏心，被人利用，你当心他。来人！来人！把车开过来。女生。手术虽然成功了，但是老爷子一直处于昏迷的状态，能不能醒过来呢？还无法确定。我们会二十四小时进行观察，也请你们家属做好心理准备吧。易<笑>董事长突然病危。大家都非常难过，但是集团现在需要马上临时选出一位新董事长。第一，为集团做决定；第二，安稳人心。现在除了易钦东易总没有到达现场之外，今天一共有十位董事在场，可以开始投票了。我认为，等人到齐了，再投票也不迟啊。会议议程已经通知了所有董事。时间差不多了，开始吧。易满山易董事长，希望能够由易佩出任新的董事长的位置。在座的各位可以举手表决了。同意的请举手。好，超过半数。在座的各位如果没有异议的话。就由易佩出任新任董事长的位置。等一下，我有异议。我这个董事还没到呢，你们就那么着急任命？你们是当我这个董事不存在呢，还是怕我投反对票呢？这还用说吗？我当然投反对票了。我要求召开股东大会，我要让所有的股东来投票决定谁是易茂未来真正的接班人，不是你们几个说了算的。到时候谁是最大的股东，现在还真不好说。你什么意
思。等我争取到了最多的股权支持，你们这个选举就是个闹剧，有什么意义呢？现在召开的是义茂的股东大会，无关人员，请你离开。哼，哥，你这是干什么呀？让小沛当董事长是爸的决定。你到底跟谁站在一边啊？谁真正跟你有血缘关系？你想清楚以后再说。爸支持谁，我就支持谁。谁输谁赢，现在还没有定论。咱们就等股东大会见分晓吧。即使今天你们推举了易佩当这个董事长，到了股东大会，我一样可以罢免他。我今天来，就是要给你们传达一个明确的信息。我易清东，才是易茂未来真正的接班人。你们继续。这个方法有点好，这是好办的。易总。这就是我目前掌握的所有资料，包括之前调查的。易总，你推测的一点都没错。表面上，易新东背后是陆万通，但其实背后另有其人。万泽集团吧？没错。万泽集团一直对易茂虎视眈眈，他们只是玩了一个小计，用利益挖了一个大坑，明眼人都看得见。可惜。易清东这个傻子还真往里跳，到最后，他只能成为一个傀儡而已。那如果易清东真的掌握易茂以后，他一定会被人踢出去的。显而易见，他身上的把柄太多，多到他自己都数不过来。可是他傻吗？这么明显的事情他看不清楚啊。他只能看到眼前，看不到远方。那如果易清东真掌握易茂的话，万泽会吞掉易茂吧？对，这就是他们的目的怎么着？你什么意思？准备请你舅舅吃饭吗？你真不配做我舅舅。我还真不想当你舅舅，你根本就不姓易。等着吧，很快了，我一定会让你滚出一毛，离开一家。我来不是跟你废话了，我只是想提醒你，你背后的投资是万泽集团，万泽集团一直在费尽心机的。压低易茂的股价，也是万泽集团处心积虑几次想借力收购易茂。这些你不知道吗？他们在利用你，利用的背后又是什么呢？我当然知道了。如果我不这么做，易茂怎么可能到我的手上来？嗯，他们打江山，我做江山，这有什么不好吗？到最后，你很有可能只是一个傀儡。我只想问你一句话：你真的甘心拱手将一家的财产让给别人吗？我们之间只有利用关系，只要能让我坐上易茂董事长的位置，我也可以利用他们呀。不管怎么说，他们能帮我夺回易茂。
，而你们只会从我的手上夺走一毛。我跟他们之间什么关系，用不着你来操心，你就等着认输吧。难道你不想做建筑师了吗？我太了解你了，你只有设计出好的作品，你才会有自信和成就感。你忘了你当初是为什么要选择做建筑师了吗？可不可以不要成为易京东那样的人？进来。坐，找我什么事儿？易总，萧敬萧总那边我已经完全拒绝了，融资这件事情，我不想再参与了。这件事情，本来我是想带着你分点好处的，既然你不想要，那我也不勉强你。这件事不用你拒绝，我肯定不会带你参与了。融资的事情先放一放。易茂的事情才是现阶段最重要的。我想你已经听说了，你现在要把主要的精力放到这件事情上来。可是我现在手头有工作，整个设计团队等着我定夺呢。我现在最关心的是要把易茂拿下来，其他的我不关心。你协助我把这件事情做好就行了。至于今后你想干嘛就干嘛，我不管你，好不好？我还有事。谢谢，这是我今天喝的第三杯了，还是感觉累。没想到，一猫发生这么多事情。我最近公司医院两边跑，幸好你来了，我才出来透口气。趁机好好休息休息吧。肩膀能借我靠一下吗？我一直都想跟你好好聊聊，但是因为家里的事情，没有时间。可是现在要是不说，我怕晚了。你应该明白我是怎么对你的。我从来都没有逼过你，可是石简现在回来了，我坦白的告诉你，我心里压力特别大。如果你想离开易东的话，不想跟我哥合作，那你就离开，不用顾及我。你知道的。我一直都支持你的梦想。如果你有想出国深造的想法，我们可以去国外生活。我想你已经明白了我对你的想法。我现在真的没有时间，长篇大论的，一一告诉你我对你所有的情感。但是我知道，你应该明白。我不需要你现在给我答案，但是我希望你能认真的考虑一下我的邀请。想好打给我。
，按照现在统计的数据，支持我们的股权占多少？董事长那边百分之十，两位一总加起来百分之八，加上一些股东、高管、投资人、投资机构，差不多百分之二十三吧。对了，易总，您母亲那边还有百分之二的股权。是当年董事长留给他的，如果咱们可以争取过来的话，那就是百分之二十五。那易清东那边呢？据我了解的情况，差不多百分之十五吧。差距不是很大，没有绝对胜出的把握。况且，这只是推算，中间是有误差的。万泽集团早有布局了，我这个傻哥。真是为了自己被别人利用还不知道。我们先不说这些。目前，除了争取更多的股东来支持我们，还要尽可能多的去购买股票，绝对不能让万泽掌握了控制权。把所有能支持我们的股东的名单列出来，我们要一个一个去谈。好的，我知道了。股东大会。最后定的是哪一天？下个月二十八号。还好，我们还有一个多月的时间，希望还能来得及。易清东那边肯定在做着和我们同样的工作，现在要比的就是谁的手快。小裴，咱们易茂除了内忧还有外患呢。你是说外资银行？保证金能不能够补足，直接关系到我们的话语权。保证金你不用担心，我来想办法。大家一起努力嘛，反正不管怎么样，无论是万泽还是境外资金，咱们易茂绝对不能落入别人的手中。我先走了。易总，现在这个局面，林溪路那块地咱们还竞标吗？那块地先放一放，以大局为重。邱章二人有戏，孙经理估计是已经站在了易清东那边。他没有认真听我们提出的条件，显然心里边已经是有了定夺。董事长是我的大恩人，当初要不是他看好我、支持我，现在的我也不是这个局面，我的公司也做不了这么大。现在董事长需要我帮助，我义不容辞。那太感谢了，爸爸要是知道你这么支持他，一定会非常感动的。呃，不过呢，现在市场的情况，你们都知道，我的公司也遇到了不少的困难。有什么条件您尽管提，我们一定满足。不愧是董事长的指定人选呀、啊。嗯，好，咱们打开天窗说亮话。来，干杯！谢谢，干。他说什么报恩啊？简直就是放屁！老狐狸落井下石，趁我打劫这是。现在不是抱怨的时候。只要他们愿意支持我们，目的就已经达到了。至于过程，可以忽略不计。OK。要不要问问华裔那边？你要是开口的话，文文一定会答应的。行了，我明白了。那我再想想办法。我去医院了啊。那个，帮我照看着外公。我一有时间，马上过去。安心做你的事吧。放心，他没事的。下一个月在那里，啊，会文大厦。真是冤家路窄啊！不好意思，又让我们抢先了一步。我想，你们还是没必要上去了吧。上去也是白跑一趟，何必呢？现在下结论有点早吧
，我不是想帮你们省点力气吗？听说灵溪路那块地，你们义茂地产已经退出竞标了。易总当年的霸气都去哪儿了？怎么能那么轻易放弃呢？依我说，从最开始啊，你们就不该参与竞标。你们参与进来玩到最后，也是给我们易东陪跑啊！易总，要不我让司机把车开过来，咱们直接去下个地方吧。上去，能争取的绝不放过。你怎么来了？是外公出什么事了吗？你别紧张，你外公现在还好。这几天他的病情已经稳定了。你这两天没有去医院看外公，也没有回外公家里住，我担心你，所以过来看看你。股权的事情还顺利吗？我要说一切顺利。那是自我安慰。嗯，易茂集团是你外公辛辛苦苦打拼下来的江山。现在集团处在危机的时候，只能靠你替你外公守住这江山了。他曾经最希望帮他守住江山的是你。我辜负了他老人家的期望。我知道，你不会让他失望的。不管结果如何，我尽量坚守住过程。这是股权无偿转让书，让受人的名字写的是你。我现在唯一能为你和你外公做的，也就是这件事了。你这么做，希望我怎么样呢？三十年来，我在你的人生中是缺席的。我是位最不合格的母亲，无论我做任何事情都无法弥补，这一点我很清楚。我这么做。不是求得你的原谅，我也不期望你能原谅我什么，因为这些都是我应该做的而已。啊，你你还记得你小的时候在香港的街边特别喜欢吃的鱼丸吗？我试着，我试着给你做了一些。我知道你不喜欢吃香菜，所以我就没有放。希望它能让你想起你小时候的味道。忙归忙，注意身体。
。邓总，这可是之前说好的事情，怎么能说变就变呢？您告诉我，到底出了什么问题？我来解决。喂，喂，怎么了，易总？邓总变卦了吧？他的股份对我们来说很重要。再想别的办法吧。苍蝇不叮无缝的蛋。这个易心动还能有什么办法？肯定是下三滥。不说这个了。目前我们的差距有多少？之前是百分之五，现在就不清楚了。把资料收好了，我们车上看。嗯易总，您都好多天没有好好休息了，眼睛里全是血丝。咱们到目的地还有一会儿，要不，您先睡一会儿。看你说得了，我用不着。易总，怎么开到这里来了？嗯。张凯约的你，他也是怕你绷得太紧，心情不好，所以让你来这儿透透气。最近可能是对他太过纵容，他以为把你约过来，我心情就能好了吗？我知道你还在生我的气，就算你把我当成陌生人，我也没有办法不把你当朋友。董事长，情况稳定了没有？暂时度过了危险期，不过。还没有完全醒过来。那股东大会的事情进行的还顺利吗？我回一毛过来帮你吧。现在正是一毛和你最需要人的时候，虽然我也不一定能帮上什么大忙，但起码我可以是你值得信任的人。不需要。这种时候，可不可以收起你那一点点傲娇呢？作为狮子座的属性，可不可以不要都用到我身上？如果你是为了帮我，那就更没有必要了。如你所说，你帮不上什么大忙，反而会添乱。你现在说什么，我都不会和你较真儿。况且，之前一直都是你在帮我忙，现在是时候该我来回报你了。我巴不得你欠我一辈子呢，还不上，我就永远是你的债主。一毛现在大局未定，前途未卜，我怎么可能在这个时候把你拖下水呢？你那个时间归位的计划进行的怎么样了？正好相反，好像一切都在朝着反方向越来越坏的发展着。叶嘉诚被我小姨攻克了。这么多年，他和伊比亚真的没有在一起吗？我还以为他们……你不用以为，叶嘉诚的心里肯定有你。要不然，凭我小姨那么优越的条件，她为什么要耗这么多年？虽然我不愿意承认这一点。你真的这么以为吗？你回来了，我小姨紧张，怕你跟叶嘉诚重归于好，所以火力全开。我并不知道他和伊比亚有没有真的在一起，而且
，这个跟他是没有关系的。那问题在哪儿呢？我以为，只要让时间和未来的记忆归位，一切就可以变回原来的样子。我希望跟我在一起的，是未来那个可以坚持自己的梦想，为了自己的理想而不断去打拼的嘉诚。可现在这个好像不是，像是完全变了一个人一样。那我问你，你爱的是你记忆当中那个叶嘉诚，还是现在这个叶嘉诚？我的爱至今没有复杂，也并不骄傲。我爱你，因为我不知道，除此之外。还有什么其他选择？如果我都不是我了，你跟我在一起还有什么意义啊？可是你迟早都会成功的，这些我都是见证过的，你信我好不好？你不要跟我说那些所谓的未来，我受够了。如果不是因为你的出现，这一切甚至不可能会发生。如果我没有离开程千远，如果你没有喜欢上我，说不定。我们两个还在自己不同的人生轨迹上。我太了解你了，只有设计出好的作品，你才会有自信心，你才会更有成就感。如果这是四年前，我应该会说出和你一样的话。可是我已经不是当年成金院刚刚毕业的那个新晋设计师了，我现在背上背负着很多其他的责任还有义务。那你的初心呢？世界不是停止不动的。时时刻刻都在变化，时间都不是未来那个时间。你为什么要求现在的叶嘉诚要变回未来的叶嘉诚呢？确实是，连我都已经不是原本的我了。嘉诚，又怎么会是原本的嘉诚呢？所以。又是我再一次的一厢情愿了，是不是？你这一次比上一次醒悟的要快。行了，不说我，也不说你的烦心事儿，咱们两个安安静静的就在这儿待一会儿，也挺好。他终于睡着了，多亏了你。易总已经很多天没有好好休息了，我也不敢多说什么，说多了他就发脾气。你多绕几圈吧，我生怕我下车一动又把他给吵醒了。师姐，你能回来，真好。我的确回来了，可我期待的那个世界，什么时候才能归位？很久了，怎么不打电话给我呀？我想亲眼见到你。你那天说的话一直在我耳边回响。那天是我太冲动了，我不应该凭自己的想象去评判你，不能我认为你是什么样子就应该是什么样子，你就应该是你自己。其实你说的那些话。我也一直在考虑
，我只是没有正面去面对。我就知道，你不会没有感觉的。可我不是为了那笔回扣在纠结。我知道，小姐，你要知道，近五年的努力，我走到今天不容易。我不想这么轻易的放弃。我好不容易拾起的自信和骄傲，感觉我现在只要一松手，一切都回到了原点。我不想失去这种成功的感觉。如果这是唯一通向成功的道路，那这样的成功，不要也罢，总不能为了成功而放弃自己最基本的底线吧？我可能的确离自己的轨迹越走越远了。我不相信你真的忘记了自己的初心，我更不相信你会成为易清东那样唯利是图的人，你做不出那样的事情。谢谢，谢谢你这么诚心的支持我，相信我。你要知道，在这个世界上没有完美的人，也没有人是不犯错的，但问题就在于知错难改。到底是果断放弃，还是固执下去？这不就是人生给我们每一个人的考题吗？答应我，不要为了那些所谓的成功，就放弃了自己最宝贵的东西，好不好